Muito boa noite para você ligado aqui no blog Alan Gonçalves, hoje domingo, dia 21 de junho de 2020, no ar para você a partir de agora, mais um programa Notícias Urgente, ao vivo aqui por toda a rede do Facebook e do YouTube do blog Alan Gonçalves. Olha, vocês chegando em nossa live, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este programa. Olha, agora seis em ponto, começamos para você então a partir de agora... Hoje nós temos aí a nossa convidada que vai estar aí fazendo uma denúncia ao vivo. É a Terezinha Sata Beiral, está com a gente em Itaperuna e ela vai fazer uma denúncia aqui em nosso programa. Antes, você chegando em nossa live, seja muito bem-vindo, você seja muito bem-vinda. A Terezinha vai estar falando com a gente aqui já já, trazendo uma denúncia sobre um ocorrido que aconteceu na escola aonde estuda aí o seu filho, não é isso, Terezinha? Boa noite! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ô, ô Terezinha, é, você que vai trazer essa denúncia pra gente hoje, é, você poderia contar o que, que realmente aconteceu em Bom Jesus aí com o seu filho? Foi uma situação com kit alimentação escolar, é isso? Perfeitamente, Terezinha. Você pode contar pra gente desde o início como que foi isso. Olha só, tenho dois filhos. É, meu filho, nesse momento, é dia 29 agora, de julho, ele vai completar 13 anos. É, eu morava em Bom Jesus, fui casada. Em 2009 eu separei, fiquei morando em Bom Jesus por um tempo. Depois eu resolvi morar perto dos meus pais, ali no Bom Jardim. É, como eu sou funcionária da prefeitura de Itaperuna, eu tenho uma casa na divisa. É, vendo que meu filho tinha muitas necessidades, não conseguia é, a desenvolver na escola, o que aconteceu? Fizemos um, um caminhamento para os intermediários de Itaperuna para que visse o porquê o meu filho não aprendia a ler e escrever. Passamos por uma série é, psicólogas, terapeutas, pedagogas e constatamos que ele precisava de fazer um tratamento no CAPES de Itaperuna. Certo. Porque bom e ruim só existe o CAPES. Certo. Então, o que acontece? É, no dia 16 de maio de, de 2017, a gente começou o tratamento em Itaperuna, no CAPES, onde o pai, desde então, contraria isso dizendo que eu estou é, colocando meu filho mais ainda doente, que eu estou medicando, sendo que ele tem um diagnóstico fechado por psiquiatra e neuropsiquiatra. E, então, ele, é, devido aos anos foram se passando, tudo ocorrendo, o que, que veio acontecer? É, com muito surto, porque ele tem o CID já fechado, que é a epidofrenia, é, o TOD, que para quem não conhece, é o transtorno opositor desafiador, onde ele não consegue ficar na escola, ele precisa de mediação. Ele tem o TAD, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E ele tem é, a esquizofrenia, né? o transtorno de humor, já disse. Então, é, isso tudo foi me acarretando com o decorrer dos anos. Isso, isso foi em 2017, Terezinha? Começou em 2017, que fechou o diagnóstico dele. Viemos fazendo um tratamento aqui em Itaperuna. O que, que eu fiz? Bom Jesus não tinha condição de me ajudar. Aluguei minha casa e vim morar em Itaperuna. Sozinha, graças a Deus, Deus me deu muitas pessoas que me ajudaram. E aí, o que aconteceu? Maio do ano passado, eu comecei a ter muita crise, onde meu rim veio parar, porque eu não bebia água, eu não comia, eu vivia pelo meu filho. É, não tendo 
quando fechar, quem é o responsável? O pai e a mãe. Certo. Eu fiz um pedido ao pai para ficar com o Lucas em maio do ano passado. Só que o pai não aceitou em primeiro momento. Ele preferiu que fizesse um documento pelo juiz como se ele não fosse filho. Porque se eu, for, eu sou mãe, eu não preciso de documento. Então, se ele é filho da, da pessoa, ele não quis, ele quis um documento. O doutor é, Carlos Alberto de Bom Jesus fez por 90 dias que saiu... E esse da, documento da, da... foi quando, Terezinha? Oi? Esse documento foi quando? Esse documento, ele foi feito é, dia 16 de outubro, ele teve... É, Deixa eu conferir as datas aqui. Dia 16 de outubro, ele teve um, um, uma guarda provisória por 120 dias para ficar com meu filho, para eu me tratar. Então isso Quando... foi em 2018 ou 2019, Terezinha? 2019. 2019. Onde o pai matriculou o filho em Dom Jesus. E eu continuei em Itaperuna. Então, em outubro de 2019, só para a gente entender o raciocínio, em outubro de 2019, por 120 dias, a guarda do seu filho pertenceu, então, ao pai dele. E isso. E desse e período? Eu, eu me tratando. É, logo em seguida, no final do ano, dia 16 de outubro, houve o final da... É, dos 920 dias que o doutor Luiz Alberto deu e que acabaria com, é, com o direito dele, né? Do... Ou seja, ele terminava a guarda que estava com o pai para voltar o filho para você. Ele não foi na audiência. Ele não foi na audiência. Essa audiência Bom foi em Bom Jesus, Jesus Terezinha? Em Bom Jesus, na comarca de Bom Jesus. Ele não foi. Logo em seguida, o fórum fechou, e aí o que acontece? Entrou em recesso, e aí o que acontece? Houve uma nova data, que foi dia 12 de abril. Entendi. Só que nesse meio tempo, o pai sumiu com o filho, esse bom filho de mim, eu fui à escola que eu soube, para demais, que ele estava matriculado na escola doutor Francisco Batista, e Bom Jesus Sabacuana, do lado da Secretaria de Obras, Pimentel Marques. Francisco Batista de Oliveira, no Pimentel Marques. Certo. Fui lá, conversei com a diretora, disse com o meu filho, se o pai tinha comunicado que o filho tinha problema, que ele precisava de atenção, porque ele tem um transtorno, ele traria problema para dentro da sala de aula. Então, a diretora disse que estava tudo certo. Uma diretora, que eu não lembro o nome, é da parte da manhã. Então, nesse, aí, isso foi no início do ano. Logo em seguida, entrou o coronavírus. Certo. E comecei a ir à escola buscar esse kit de material para fazer com o meu filho. Então, Ô, Terezinha, é, a... mas só para me entender... Nesse período aí que começou o coronavírus, você já está, você mora em Itaperuna. Então você vinha de Itaperuna a Bom Jesus de Itabapuana para buscar esse kit de material do seu filho? Sim, foi, foi, buscava. E aí, o que aconteceu? O tratamento do meu filho, que era feito aqui em Itaperuna, o pai não quis fazer aqui. E o CAP de Bom Jesus, com parceria com o CAP de Itaperuna, atendeu, está atendendo o Lucas em Bom Jesus. O Lucas é o seu filho. Isso. Então, Entendi. o que acontece? É... Eu, eu aceito o que é melhor para o meu filho. Uhum. Aonde tiver o tratamento, onde tiver o melhor, eu quero. Então, o que acontece? Eu abro mão. Ele não quis vir para Itaperuna fazer o tratamento, como eu larguei tudo e vim. Ele não aceitou mais o carro de Bom Jesus, agradeço, entendeu? Tá atendendo. E aí, o que acontece? Eu estou com muita dificuldade de ir a Bom Jesus, a escola me conhece, sabe que eu sou
sou mãe, sou presente e sabe da dificuldade do meu filho. Fui lá, busquei o material, foi lá para ser entregue dia 18, não tinha ônibus. E ninguém me comunicou, ninguém me pediu o número, ficou lá o pai valendo com ainda com esse documento que já perdeu o valor. Então, o documento de outubro, ô Terezinha, só para a gente entender, esse documento é de outubro, o documento da, que agora ficou com o pai é de outubro de 2019, então, 120 dias. Novembro, dezembro, janeiro, a, a validade dele acabou em fevereiro, é isso? Sim, e que teria a audiência no dia 12 de abril. Como o Fórum entrou em recesso por causa da pandemia, não teve. Entendi. Tudo continua online, tudo com muita dificuldade, mas estamos online. Aí, ô Terezinha, como que você soube que o, o pai do, do seu filho, ele foi até a escola e recebeu o kit de alimentação escolar que era para ter sido entregue a ele, ao seu filho? Então, eu tenho a obrigação de levar e buscar todo o material do meu filho para ele tentar, né? Ele não consegue ler nem escrever, ele não tem mediação. Qual a idade Sim. do seu filho? Tem 13 anos. 13 anos. E aí, 13 anos. Então, o que acontece? Eu vou lá e busco o material dela. Nessa que eu não consegui levar agora, no dia 18, eu liguei e a dire... uma das diretoras da parte da tarde, conversando, eu disse assim, eu estou sabendo que está entregando o kit para as crianças e meu filho está muito ansioso, porque ele tem... né? A crise de ansiedade Por ele estar tá vendo as crianças receberem O meu filho está esperando o Que dele. o kit chegue até ele Então o meu filho está com a pressão alta Eu tive que levar no doutor Ailton Eu estou aqui com todos os documentos Nada que eu estou falando Estou falando por falar Eu tenho documentos Jamais eu colocaria a minha pessoa Para falar de uma coisa que não existe. O meu filho está com crise de ansiedade, eu levei ele no CAP de Bom Jesus, foi atendido, aumentou uma medicação, sertalina, para ele conseguir. Porém, ele não tem problema cardíaco, ele tem crise de ansiedade. Por quê? Convívio tem que ser fechado, nós não podemos ter a vida comum, né? Não uhum. tem escola, não pode ir na escola. E aí, descobri por ligação que o pai foi e pegou o kit. Ô, Terezinha, o e isso pai... aconteceu no dia da distribuição do kit lá na, na escola do Pimentel Marques? Sim, aconteceu, mas é, eu não perguntei qual é o dia. O Entendi. pai pegou, aí eu perguntei, mas o filho não mora com o pai. Ela falou assim, mas aqui todos estão pegando em nome de parente, de primo, avó, então vamos lá, então, o Terezinha, então vamos lá para que todos também que estão acompanhando entendam. O seu filho ficou 120 dias com a guarda com o pai. A guarda venceu em fevereiro de 2020. Chegando em fevereiro de 2020, a guarda do seu filho voltou a ser sua. O seu filho voltou a morar com você em Itaperuna. Agora em junho, fazendo a distribuição do kit alimentação escolar. Lá na escola do Pimentel Max, em Bom Jesus, Tabapuana... O pai do seu filho, que não mora com ele, foi lá e buscou o kit de alimentação escolar. E ficou com o kit, ô Terezinha? Ou entregou pra você, mãe? Não. Só vou fazer uma correçãozinha. É, o pai e eu não resolvemos a questão da devolução da criança pra mim. Eu tenho a guarda, mas houve essa provisória. Certo. Não sei o porquê ele pediu a guarda. Mesmo que o um menino já ligou para ele e já mandou o áudio online para o juiz dizendo que ele não fica com o pai, porque ele foi maltratado. Então, o seu filho contou que foi maltratado pelo pai, Terezinha? Foi maltratado, eu tenho as denúncias, eu tenho tudo feito pelo Conselho do Tepar, de Itapetuna e Bom Jesus. Meu filho foi ameaçado, meu filho foi maltratado, foi tirado várias coisas dele... Então, tudo está correndo na justiça de Itaperuna e Bom Jesus. Só uma, um esclarecimento, aí, Terezinha. As ameaças foram feitas por quem? Na escola ou pelo pai dele? Pelo pai. As ameaças Porque... foram feitas pelo pai do seu filho? Sim. Vão ser todas é... esclarecidas judicialmente. Mas a nossa luta agora é a tranquilidade do meu filho. Isso tudo vai ser... É, colocado em justiça de quando a pandemia passar mas a, o meu pedido ao doutor Felipe é que ele reveste essa guarda
guarda para mim, para o meu filho dormir em paz, porque nem dormir ele consegue, porque ele tem medo de qualquer momento vir buscar ele. Porém, eu conversando com o doutor é, Felipe aqui, a Carolina, que é a secretária dele, ela me disse para tranquilizar ele que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a guarda provisória já perdeu. Então, existe agora uma, uma briga judicial de guarda. Porém, o menino já decidiu ficar comigo. Como existe a pandemia, então está uhum. tudo muito devagar. Só que com isso tudo, o menino voltou para mim porque eu consegui provar que o pai não estava cuidando do filho. Que isso, Terezinha? Consegui provar. E eu trouxe o menino para cá tem quatro meses e três meses. Eu trouxe ele para cá Entendeu? O conselho de lá falou, se você provar, nós vamos te ajudar. Eu provei, entendeu? E eu trouxe o meu filho. Desde então, nunca mais houve ligação do pai, nunca mais procurou, nunca mais houve contato. E meu filho tem horror e pânico. Meu filho está traumatizado. Ô, Terezinha, só um outro esclarecimento aqui, para que também não fique dúvidas para toda a cidade que está acompanhando a live. E sobre a questão do, do kit, então o pai do seu filho recebeu esse kit, o seu filho não mora com ele mais, e ele não te entregou esse kit? Não, ele ficou quieto, aí eu liguei por cinco vezes, aí ele me atendeu. Eu falei assim, olha, liguei para a escola e o kit está com você, posso até ir à sua casa? buscar o kit do meu filho, certo. ele debochou de mim e disse que lá não tem kit nenhum, que o kit é dele. Ou seja, então ele, ele se recusou a te entregar o kit? Recusa, o kit é dele, liguei para a escola, a escola disse que não pode fazer nada, que os kits são entregues a qualquer um que chega lá dizendo que é parente. Então existe uma coisa que está sendo feita errada. Eu chego lá e falo, eu sou irmã do aluno tal. Eu pego o kit. Então, eu... Mas, é, eu, ô, Terezinha, é feito algum tipo de assinatura, como que a pessoa recebeu o kit? Sim, sim, e a assinatura sim, sim, sim. Do, do pai do seu filho realmente consta lá que o pai do seu filho pegou e recebeu esse kit? Sim, consta que ele recebeu o kit, porém ele é responsável, ele poderia sim, mas pegar o kit e entregar ao filho. Então, em momento Mas algum, esse kit chegou ao, ao seu endereço e nem foi repassado para você? Ele não. Não vai dar o kit, não quer. Não estou falando em valor. Estou falando em sentimento. O meu filho é especial. Ele está guardando o kit dele. Eu não estou aqui na mídia pedindo nada a ninguém. Eu não quero que ninguém faça isso na, na cabeça. Graças a Deus, Deus me dá em dobro. Desde o momento que eu coloquei Deus na minha vida, eu tenho tudo. Ô, Terecinho, então, então só para a gente entender, é, de fato o raciocínio é que o seu filho viu aí aqui no Broga Ana Gonçalves e em outros veículos de comunicação que vem sendo postado que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Zabapuã está fazendo a distribuição do kit. Então, de fato, ele viu que as mães dos coleguinhas dele estavam indo até a escola receber. Então, o seu filho que já tem todo esse pânico aí, ele, a única coisa que ele queria para alegrar ele não é nem a questão de valor, e sim a devolução do kit que pertence a ele, que a escola deu para ele. É isso? Ele tem tudo o que ele precisa. Ele só quer o kit que é dele, da escolinha dele. Ele quer o que é dele por direito. Por direito. Porque ele está conversando com outras crianças e as crianças fizeram vídeo do que ganhou. Entendi. E o meu filho, ele tem 13 anos, mas ele não tem um raciocínio com 13. Entendi. Ele é uma criança especial. Certo. Ele simplesmente quer o um kit. E o pai se nega a falar com ele. Ele já fez áudio pro pai, já falou tudo que tinha de falar. O pai não quer falar. Ele atendeu a minha ligação. Quando ele soube que eu cobrei ele o kit da escola, ele debochou de mim, riu e disse que o kit é dele. Ele é responsável pelo Lucas. Ô, 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 Terezinha. Se fosse responsável, você estaria com ele. Hein, Terezinha? 
Agora você como mãe, você vendo seu filho passando por essa situação, o pai então apanhou o kit que é do seu filho e ficou para ele, né? Praticamente subtraiu para si esse kit. É, você vê essa situação como um todo, por que, que você acha que o pai está fazendo isso com o próprio filho, Terezinha? Então ele tá fazendo isso, ô Terezinha, pra te atingir você? Atingir eu. Ele nunca viu... E não está pensando nem no filho? Não, ele nunca pensou no filho. Então isso é uma covardia, Terezinha. Ele, é covardia. Então você já deixou claro aqui pra todos que estão acompanhando esta live, que está ao vivo pelo YouTube no Facebook do Brother Alain Gonçalves, que você não está fazendo questão do valor que é o kit alimentação que a escola não. deu para as crianças e também o seu filho e o seu pai, o pai da criança foi lá e subtraiu para si o kit ficando para ele. Você não está fazendo questão de valores, o seu filho não está passando por nenhum tipo de necessidade nem nada. A única coisa que você queria que o pai fizesse o quê? Pegasse esse kit de alimentação e entregasse para o filho, pois os sentimentos do seu filho em ver os coleguinhas dele em receber esse kit de alimentação não está nada legal. O seu filho ficou com o emocional abalado em saber que a escola distribuiu o kit para todas as crianças e ele, o seu filho, não recebeu, pois o pai está com o kit para ele e não entrega para o seu filho só para chamar a sua atenção e te atingir. É isso, Terezinha? É isso. E tanto é que o autoestima dele abalou tanto que as atividades dele, ele acabou falando que não vai fazer. Então a autoestima do seu filho ficou completamente abalada, com o emocional abalado, por conta dessa covardia do pai. Sim. Ô, Terezinha, é, você não pode dizer para gente... Eu prefiro não conversar com ele, entendeu? Perto dele. É uma situação de... É uma questão de... É, mais de sentimento. E uma uhum. criança especial, entendeu? É de valor emocional. Que tanto está aferindo o psicológico, a pressão dele, entendeu? E até mesmo ele não querer mais fazer as atividades, era para ser entregue dia 18, está pela metade, então, não queria fazer a atividade porque ele quer o kit, e o pai já usou o kit. Que isso, Terezinha, é uma covardia muito grande, né, o pai fazer ah. isso com o filho para atingir a mãe, isso é um ato de crueldade com a criança de 13 anos, uma criança especial. É, Terezinha, você Eu não, não pode... Eu não que existe no kit, não, não sei Entendi. Que tem. Eu não, não, não procurei saber, eu não preciso disso. Se eu precisasse, eu sei aonde recorrer, entendeu? Eu estou aqui dizendo que eu sou uma mãe, que eu estou lutando pelo direito do meu filho e pelo emocional, a saúde emocional do meu filho, saúde mental. Porque é, praticamente eu estou com a tutela agarrada em bom Jesus, tendo que sair, porque... Antes da pandemia, ele poderia ir na audiência assinado e entregado. O Lucas estaria aqui, um terapeuta ocupacional, psicóloga, lá é, é, hidroginástica. Ele faz tudo aqui. Eu mudei para cá para isso. Então, eu melhorei, acabei o meu problema, entendeu? Eu estou melhor, eu tenho um problema crônico de rins, porém, eu estou nativa. Entendeu? Isso tudo já era para ser resolvido, só que ele está embolando as coisas e chegar ao ponto de pegar agora um kit escolar do aluno e ficar com ele. Olha, isso não é uma covardia. Não, não, isso é uma não, covardia. Não. Isso é uma covardia. Terezinha, você poderia pelo menos falar o bairro onde que o pai do, do seu filho mora, em Bom Jesus? Ele mora em Bom Jesus, no Pimentel Marques. Mora no próprio bairro Pimentel Marques. Há muitos anos, é conhecido por lá, entendeu? E simplesmente ele está fazendo uso de um documento que não tem mais validade. Eu acabei de saber essa semana, pelo promotor aqui, que esse documento não tem. Hoje existe uma briga judicial de guarda, porém é, vai ser avaliado o psicológico dele, mas ainda não vieram. 
né? E isso vai constatar mais ainda o quanto meu filho está sofrendo, né? Vai saber o que aconteceu durante esse período, né? E isso tudo eu achava que não tinha necessidade. Mas já que as coisas estão nesse ponto, eu acho que eu não consigo mais ficar quieta, porque eu já liguei para a Secretaria de Educação, não consegui resposta, conversei com a escola, a escola disse que não tem como resolver, porque ele usa um documento dizendo, ele é o pai, tá, tudo bem, mas a mãe está aqui e o filho está comigo, eles disseram que não sabiam, tá, não vou culpar, mas eu acho que a dignidade é tudo, ele deveria pegar o kit e entregar para o filho, não ficar com o kit. Mas o pai, Terezinha, é, então o filho, né, o seu filho mandou um áudio para ele, para o pai, e esclareceu para o pai que isso que o pai fez está deixando ele triste, está deixando ele sofrer. Ele quer o um kit, ele quer o um kit, ele está sofrendo, que não adianta ele ir para a justiça, que ele não quer ficar com o pai, ele vai morar aqui, ele quer o tratamento dele aqui, entendeu? É, tudo é muito difícil em qualquer cidade. Mas aqui ainda tem algumas coisas que podem nos ajudar no tratamento, né? Porque hoje ele tem 13 anos. E amanhã e depois? Eu estou aqui. E amanhã e depois? Como que vai ser? Então você, é. Que é, você que é o pai aí, qual é o nome do seu filho, Terezinha? Lucas. Olha, você que é o pai aí do, do Lucas, é, junto com a Terezinha... Entregue esse kit aí para a criança, pois a criança é uma criança especial, tem 13 anos de idade. A mãe não está fazendo a questão do valor de alimento. A criança não está passando por fome, não está passando por necessidade. Simplesmente ela se entristeceu e muito porque os coleguinhas de sala lá de escola do, do Lucas ficaram tristes ao saber que o pai pegou o kit escolar que era dele. Ele é uma criança especial, isso está deixando ele muito triste, muito abalado, já deixou ele com desânimo ao ponto dele não querer nem fazer mais as tarefas escolares. Então você que é pai, você que mora aí no Pimentel Marques, nós não podemos expor o seu nome aqui, pois essa mãe veio aqui ao programa Notícias do Gente, do Broga Alain Gonçalves, pedir encarecidamente, não por ela, ela não precisa de kit escolar, não precisa desse kit alimentação, pelo contrário, isso, o pai não entregando para o filho, o pai indo até a escola onde o filho está matriculado no Pimentel Marques e pegando esse kit e não entregando para o filho, deixou ele muito triste. Então ela está aqui pedindo encarecidamente que você, pai, devolva esse kit para a criança, devolva esse kit para o Lucas, que é um aluno especial, uma criança especial, que está completamente abalado pelo não recebimento desse kit, não por parte da escola, e sim porque o pai foi até a escola e não entregou. É, Terezinha, você poderia dizer para a gente mais uma vez o nome da escola? Escola Doutor Francisco Batista de Oliveira, é, no Pimentel Marques. Além disso, Alain, ele tem a capacidade de negar três meses de pensão. Que é isso, Terezinha? É, ele constrói a vida dele e eu que se viro. Até agora eu se virei, mas agora eu tenho os processos, eu até esqueci de trazer aqui para mostrar, eu já dei número de processo, já estão em execução, já foram divididos, é, existe um reajuste que eu nunca coloquei em pauta, eu tenho dois filhos com ele, é, em 2009 eu me separei, foi uma pensão de 250 reais, eu tinha três empregos, eu sou técnica de enfermagem, graças a Deus eu tive uma porta de aberta, de, assim, eles me acolheram em Bom Jesus, é, principalmente a saúde mental, eu sou técnica de enfermagem, fiquei dois anos na saúde mental, é, agradeço muito a Jussara, minha grande amiga, entendeu? Ao pessoal do Capiz, é, de Bom Jesus, a prefeitura, né? Todas as pessoas... É, a Jussara Miranda está que... aqui com a gente acompanhando a live. Isso, um abraço para ela, entendeu? Porque são pessoas do Capes, entendeu? E eu falo, além de profissional, o que isso significa na vida de uma pessoa que tem problema de saúde mental. É qualquer valor. Eu trabalhava na, na casa feminina terapêutica e se uma 
duas pacientes perdessem uma caneta era um transtorno para ter uma crise. Então, imagina o meu filho saber que ele não recebe atenção, que o pai gasta com outras coisas que ele sabe, porque ele ficou os dedos na casa, ele sabe, e ainda pegou o kit. Então, eu sou mãe, eu sou profissional, eu larguei a três empregos, estou só com a prefeitura, porque... É, encaixa o meu horário para eu cuidar do meu filho quando estuda então quer dizer, a minha renda abaixou, mas mesmo assim eu nunca pedi ele nada, primeiro que ele não dá certo. então agora o juiz me corrigiu porque você nunca pediu que essa pensão não fosse reajustada diante do valor do salário vigente então, também está correndo de 2010 a 2020 um reajuste de uma pensão para duas crianças de 250 reais que ele acha um absurdo. E agora, meu filho é especial. A meditação dele estava a 2 mil reais. Se não tivesse, eu pegava com a giota. Então, você e chegou eu... a fazer empréstimo, ô Terezinho? Terezinha, então você chegou a fazer empréstimo com a agiota para poder comprar a medicação do seu é. filho? Tem, é, já paguei com a agiota, tem banco, entendeu? Eu e nesse empréstimo tempo, todo, hein, Terezinha, nesse empréstimo todo, você também não teve nenhum tipo de ajuda por parte do pai? O pai nunca deu uma meia para o filho. Desde a infância até os 13 Eu anos hoje? Um dia do aniversário dele, sabe quanto ele deu ao filho? Sim. 25 centavos. Que isso, Terezinha? O filho quase morreu de alegria. Que isso, ah. Terezinha? Mas é desde de criança, desde a infância dele, isso nunca aconteceu? Nenhum tipo de ajuda? Não. Nunca, não foi na primeira comunhão, nunca foi no aniversário. Foi desde o momento que eu me separei dele, ele separou dos filhos. E quando ele está dentro da casa dele, a minha filha não conversa com ele, porque a minha filha já é mais mocinha. Então ele disse, se ficar comigo, não conversa com a mãe. Então por isso que eu estou dizendo que ele está fazendo isso tudo para acabar com meu, comigo. Mas ele não sabe o quanto ele está acabando com os filhos dele. Então na verdade ele tenta te atingir. Ele tenta atingir você, mulher, você, mãe, e na verdade ele está acabando atingindo o filho que é especial e também a filha. Sim. Que Só isso? que a filha já está é, com psicóloga, já faz o tratamento direitinho, ela não desenvolveu né, nenhuma. Só, só é traumatizada, não fala é, como pai, não trata como pai, não vai mais na casa, porque ele dita as regras dele, ele tem o direito de as regras dentro da casa dele, mas ela não poder atender o meu telefone dentro da casa dele, isso ela não, não tem jeito, porque não os meus filhos são carregados comigo, né? Então, sim, eu não quero ficar entrando assim, porque são muitas coisas, hoje nós estamos falando de valor emocional do meu filho que está avalado por um kit que eu não sei o que é o kit, mas que eu vi um vídeo de uma criança passando para ele as coisinhas que ganhou da escola e meu filho quer as coisinhas da escola que foram feitas para a escola então vamos lá Terezinha o, o valor emocional do seu isso. filho ele é tão assim ele ganhou 25 centavos uma moeda de 25 centavos do pai de presente é de aniversário que ele já ganhou ele, ele conta isso numa felicidade então, uma moeda de 25 centavos fez a alegria dele. Então, a única coisa que ele quer é receber o kit que a escola entregou para ele, para que ele fique feliz. Sim, só que ele, quando ficou com o pai, ele ficou feliz. Porque ele tem muita vontade de estar com o pai, ele ama o pai. Só que agora ele viu que ir na casa do pai e ficar um dia e o outro é uma coisa. Agora, conviver com o pai... Aí ele já não aceita. É bem diferente. Entendi. Então, pessoal, para a gente finalizar, nós estamos ao vivo aqui com a Terezinha Sátulo Beiral. Ela é que é de Itaperuna. Tem um filho que estuda em uma escola do Pimentel Marques. A escola distribuiu o kit alimentação escolar. A, o filho da Terezinha, que tem 13 anos, chama Lucas. 
ele não está passando por nenhum tipo de necessidade, não está passando por fome, nada disso daí. Ela também não está aqui fazendo pedido de cesta básica, nenhum tipo desse daí. A única coisa que ela quer é que o filho dela, né, que recebeu aí da escola o kit de alimentação escolar, que foi entregue para o pai, e o pai não repassou para o filho, e o filho é especial, uma criança de 13 anos, está sentimentalmente abalado com tudo isso daí que já está acontecendo, essa pandemia, e ainda vem essa situação da escola entregar o kit para o pai, e o pai não repassar para o filho, o filho está muito triste, está sofrendo, com 13 anos de idade, perdeu o ânimo até de fazer o dever de casa, né, Terezinha, que a escola tem passado? Muitas pessoas podem achar isso uma bobagem, mas você vê o seu filho chorar e reclamar que queria muito o kit e o amor de um pai é muito doloroso para uma mãe. Entendi, isso Terezinha. Não tem preço. Isso não tem preço, entendeu? Eu estou aqui lutando pelo direito do meu filho, ele estará estabilizado. Assim que a pandemia passar, tudo vai se resolver, meu filho vai ter escola, vai ter mediação, vai ter tudo que ele merece. Terezinha, Porque criança ele... sente, né, Terezinha? Oi? Criança sente, né? Até criança sente quando então, não tá tendo amor e carinho, né, Terezinha? Sim, então. Então ele se sente muito amado aqui em casa, graças a Deus, né? Todas as pessoas amam ele. E aí, o que acontece? É... É, o gasto é muito grande, mas tudo que eu posso fazer, eu faço, entendeu? E é uma coisa, assim, que pode ser boba para uma pessoa, mas aqui, ó, tá doendo. E do meu filho, muito mais. Tá certo. Então, pessoal, tá aí a Terezinha falando com a gente de Itaperuna, contando todo o caso do, do filho dela. Terezinha, se você quiser falar mais alguma coisa, que a gente vai, já vai encerrar esta live, você pode ficar à vontade. Deixar alguma mensagem para o pai, para que o pai atenda aí, porque essa live vai sim, com certeza, o Brogalão Gonçalves é líder de audiência em Bom Jesus, e certamente o pai vai tomar o conhecimento da live. Então, se você quiser deixar alguma mensagem especial para ele, por favor, sem mencionar o nome, você pode ficar à vontade. Eu quero deixar uma mensagem para todos os governantes da educação que está fazendo esse kit. Eu participei essa semana, quinta peruna, da entrega do kit. Eu estava na mesa do cadastro. Chegaram para mim pessoas sem documento, só com RG e CPF, dizendo que era isso e aquilo outro. Eu sou empregada. Eu fiz e entreguei o papelzinho que vai pegar o kit. Eu tenho certeza que não sou a única lesada. Muitas pessoas não vão receber esse kit. Mas eu não vou ficar calada, porque o meu filho merece e pre ele precisa pelo emocional dele. Porque eu tenho certeza que ele tem tudo, mas esse kit é o que ele estava esperando. Tá certo. Terezinha Jussara Miranda deixou uma mensagem para você aqui. Você é uma mãe muito dedicada. Parabéns pela sua atitude de vir a pouco se expor. Tudo bem. Então tá aí, pessoal, a Terezinha participando com a gente aqui no programa Notícias Urgentes. Terezinha, agradecemos aqui a sua participação com a gente. Você pode contar aí que a gente está aqui de braços abertos para poder te atender. Neste caso aí com o seu filho que está sofrendo. E você, como mãe, jamais iria se calar vendo o seu filho sofrer. E eu deixo aí as portas do blog Ana Gonçalves sempre abertas para você, para estar te ajudando aí naquilo que for do nosso alcance com os nossos serviços aqui de transmissão via internet e também em nossa página no site do blog, Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Te agradeço, Alain. Agradeço bastante mesmo, porque o seu tem um nível muito grande de audiência e eu acho que através de mim vai aparecer mais casos, entendeu? Mas o meu, eu 
conversei com você e eu acho que eu não estou fazendo errado. Eu estou fazendo certo pedindo o direito do meu filho. Quero deixar claro que eu não estou precisando de nada, agradeço. Se eu estivesse precisando, eu pediria, mas eu não estou precisando, entendeu? Graças a Deus. Só que o meu filho, ele precisa do kit escolar dele, porque é direito dele. Te agradeço muito, Alain. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão me assistindo nesse momento. Agradeço. Tá certo. Terezinha, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Boa noite, boa semana. Valeu. Então tá aí, pessoal. A gente participou aí com a Terezinha Sato do Beiral. Acompanhou aí você via Facebook essa transmissão ao vivo. Ela que está em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Aqui na rede do Facebook do Broga Alain Gonçalves. E a gente vai seguir aqui com as notícias. Nós vamos agora atualizar as notícias aqui de toda a região do ABC Capixaba. E de Bom Jesus, Tabapuana, que hoje teve 103 casos. Agora, pessoal, a gente encerrando aqui com a Terezinha, então, a escola aí, que é onde o filho dela estuda, né? Terezinha, bem triste com essa história toda. E ela unicamente queria que a escola entregasse para o filho dela esse kit para que ela pudesse ver o filho alegre, que o filho ficou muito triste emocionalmente abalado com toda essa situação que aconteceu da escola não entregando esse kit para ele, né? Mas aí o nosso pedido foi feito aqui e nós esperamos que as, as autoridades de Bom Jesus, da educação, venham estar aí vendo essa situação com muito carinho para atender aí, porque jamais uma mãe vai querer ver o seu filho sofrendo. Boa noite, Maria Madalena. Boa noite a todos que estão chegando. Esse é o telefone dela, Andréia. E foi feita a ligação. Olha só, pessoal, agora nós vamos para outra parte aqui do nosso programa de hoje. Nós vamos agora falar dos casos do novo coronavírus. Olha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muita gente que chegou na nossa live, comentou, participou, deixou aqui o um comentário. Olha, daqui a pouquinho nós vamos atualizar em nosso site todas as informações sobre os casos do novo coronavírus. Fizemos essa primeira parte com a participação da Terezinha Sato do Beiral. E daqui a pouquinho nós vamos atualizar todas as informações sobre o novo coronavírus aqui na região de Bom Jesus, Tabapuana, que hoje teve bastante casos aí. Né? Hoje o Hospital São Vicente de Paulo ficou aí novamente com duas vagas na UTI. Nós vamos estar falando já já também sobre os casos de Apiacá, Bom Jesus do Norte... São José do Calçado, Itaperuna, Guaçuí e toda a região. Então daqui a pouquinho nós vamos estar ao vivo aqui novamente. Obrigado a todos pela audiência, Douglas Batalha, Mônica Milani. Já já nós vamos atualizar agora em nosso site as informações aí da região. Nós já temos aqui essas informações de Bom Jesus, 103 casos, mas isso daqui a pouquinho em uma outra live a gente vai trazer todas essas informações atualizadas, tá certo? Obrigado a todos aí, e nós vamos deixar o nosso vídeo aqui desta live que a gente fizemos essa participação com a Terezinha disponível em toda a nossa plataforma do Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Um abraço a todos e até daqui a pouco!